अब यहाँ से जरा थोड़ा सा नंबर्स पे इंट्रोडक्शन करते हैं कल्याण जो जरा स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पे और इस बार आपने आई थिंक इससे पहले हम मुखातिब हुए थे टाइटन की मैनेजमेंट से वहाँ भी ज्वेलरी सेगमेंट थोड़ा सा प्रेशर में था जरा स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पर एक बार परफॉर्मेंस देखते हैं ऑलमोस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस उसके बाद हमारे साथ मिस्टर रमेश कल्याण रमन मौजूद हैं बातचीत करने के लिए आपके स्क्रीन पर डेढ़ परसेंट नीचे डेट कर रहा है एक बार ये टुडे के साथ साथ जो थोड़ा लंबा समय अवधि का चार्ट है वो भी रखिएगा रमेश जी गुड मॉर्निंग वेलकम टू द शो नंबर्स मैं आपके स्क्रीन पे ये देखिए आपके स्क्रीन पे प्राइस परफॉर्मेंस नंबर्स पहले रखता हूँ मैं जो हेडलाइन नंबर्स थे इनके रेवेन्यू करीब चौंतीस परसेंट बढ़ा बाई आई थिंक थर्टी फोर परसेंट अबिटर मार्जिन प्लस बाई नाइनटीन पॉइंट थ्री परसेंट मार्जिन सिक्स पॉइंट एट और पैट में अप्रॉक्सीमेटली नाइन्टी फर्स्ट ऑफ ऑल रमेश जी जो बात मैं आपसे यहाँ जानना चाह रहा हूँ कि इस क्वार्टर में एक सब्सटेंशियल प्राइस आई थिंक ऊपर हुए गोल्ड के क्या एग्जैक्टली exactly थोड़े से हायर प्राइसेस पे गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड आपको थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है बीते एक महीने में जो फुटफॉल थे और ज्वेलरी बैंक है उसमें क्या थोड़ी कमी आई है क्या रिड्यूस रही है कमजोर कमी आई है इसमें so for like uh, how you told last year was very good the revenue uh, grew very strongly consolidated grew by around 34% india revenue grew by around 38% there was a substantial growth in pbt as well in the same range and if you look at this financial year yes there was a huge volatility in gold price in the first week of april and it has been stably going up and now it's getting settled down uh first of all there is no major uh, comparison between a gold price and a demand per se except that when the price go up very sharply or come down very steeply there can be a pause in demand from a consumer because consumer might wait for a week or 10 days to see where the gold price is getting getting settled down otherwise there is no uh, what you call actual uh, uh, comparison because customer comes with a budget and if the gold price is high he buys a lesser volume if the gold price is low he buys a more bigger volume so that and customers have seen gold price going up and down for the past many years in india and uh, that is how demand is actually compared with uh, gold price ओके रमेश यू यू पॉइंट टेकन बट एक्जैक्टली योर मार्जिन ट्रेजेक्ट्री इज एक्टली अप्रॉक्सीमेटली सिक्स पॉइंट एट परसेंट सब्सटेंशियल डिफ आई थिंक फ्रॉम लास्ट क्वार्टर इज वॉज सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट वॉट एक्जैक्टली योर सेंस अबाउट आई थिंक मार्जिन ट्रेजेक्ट्री इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइव ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन ऑन अ स्टोर लेवल हैज बीन वेरी स्टेबल फॉर द पास्ट फाइव क्वार्टर्स वेन कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर the margin degrowth which you see is majorly because we have shifted to a franchisee model from the last financial year wherein we share a gross margin with the franchisee partner so that is why you see a dip in gross margin but if you look at our pbt that is a way we should see pbt was 4.6 in q4 versus 4.4 in the previous year so there will be a growth in pbt margins but there will be a degrowth in gross margin as well as ebitda margin even going forward it will keep on going down hmm okay will you tell tell us something about your expansion plan what exactly is that i think will you present a road map of expansion plan in the first half of fi 25 store expansion and i think uh, uh, in uh, india as well as overseas so we will be uh, as earlier as announced earlier we will be opening 130 showrooms in the running financial year out of which 80 will be kalyan showrooms and 50 will be our candier lifestyle jewelry uh, that is another division of kalyan that we will be opening 50 of that and we will also open six showrooms in the international region and we are going to enter a new market in the Uh, international region that is the us we will be opening the first store in the us uh, before the end of h1 okay ramesh one more thing is that uh, it's quite encouraging as far as uh, kalyan jewelers is concerned i mean your non uh, south revenue is approximately contributing 49% now that means i mean it's equally distributed in the south and the non south uh, will you give us a sense about what ex- exactly will be the trajectory of non south revenue in the upcoming quarters 
or might be by the end of this fiscal? Yes. So our major focus of expansion is the non-South region. And this year out of the 80, 70 will be outside South India. And you will see that the revenue share from the non-South region will go up uh, consistently over the, for the next two or three years. Hmm. Okay. One more thing which I am, uh, I mean, looking into these numbers is that uh, your percentage of ad expenses is coming down slightly. I think it's 1.8% uh, versus, I think, 2% uh, uh, last quarter. Are you doing this intentionally to secure your margins as of now? And what is the, I mean, uh, trajectory of ad spends in uh, coming quarters? of the growth in revenue, right? So when the, the ad spend as a percentage will not grow parallelly according to the revenue growth. So ad spending amount will be keeping on growing, even for this financial year it will grow. But on a percentage terms, it will surely come down because revenue is again growing uh, at what 34% we grew last year. Okay. Amish Baba Shukya, thanks very much for joining us or in numbers of Bachit Karnikili. और सभी पर्सपेक्टिव पे आप इन मेरे रिव्यू दिया आपने एडस्पेंस को लेकर मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी को लेकर और स्टोर एक्सपेंसेस को लेकर बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर कल्याण जो लस आपकी स्क्रीन पे लिखा है ये इंटरडे में एक बार आपकी स्क्रीन पे ये थ्री मंथ चार्ट था और एक बार इंटरडे रखिएगा प्लीज और उस पर एक टेक चेक लेंगे लेकिन प्राइस स्क्रीन पर रखेंगे प्लीज जरा यहाँ पर इट्स थ्री नाइन्टी अभी भी करीब पाँच रुपये नीचे रेट करता हुआ